E bana kama utakuwa ni mwenyeji wa kukaa kwenye mitandao ya kijamii bila shaka hautakuwa mgeni wala si utakuwa mtu wa kusimuliwa utakuwa unajua vizuri kitu gani ambacho kimeshawahi kutokea baina ya wasanii wawili wa movie mmoja amejikita zaidi kwenye vichekesho anaitwa anaitwa Bitoke na mwingine anafanya movie za bongo movie anaitwa Yusufu Mlela bila shaka kama ni mfuatiliaji wa mambo ya mitandaoni utakuwa na fahamu kitu gani ambacho kilishawahi kutokea walitoleana kauli chafu walipigana pia hadi wakaitwa basata ili vitu vingi vilitokea ishu nzima ilikuwa ni kufumaniana anasema kwamba bitoke alikuwa anamchezea yani alikuwa anachezewa na Yusufu Yusufu yeye anasema kwamba hakuwa siri aziko bitoke alikuwa anakata kibingwa yani wanaume tunajua vile tunakata yani unaweza kwa ukalala na mwanamke ambaye yani ni siku hiyo tu wala haukuwa na mpango naye kumbe yeye amesha kuweka tayari moyoni kwamba anakupenda kisa i mean e, jambo lililotokea ni kwamba wakati mlela anazindua movie moja kwenye moja kati ya hoteli akaja ibitoke na kuvamia wakataka wapigane na mpenzi wake e, mlela na vitu vingine kama hivyo sasa kitu cha ajabu ni kwamba yule ambaye alimfumania na mlela ndo kaja kuwa mpenzi wake na kaka yake ibitoke so wengi wanaona kama zilikuwa ni kiki kwamba wazukumze sana movie zao ziuze sana kwa sababu walikuwa wametoka kutekeleza movie Zanzibar Of course siku hiyo pia wakati wanafumaniana walikuwa wanazindua movie vile vile kwa hivyo inawezekana hutaka kutumia triki watu wafuatilie zaidi hii movie waliocheza bitoke na mlela ni movie gani ngoja niingie tafute ni nununi angalie maybe hauko na najua sasa mara baada ya pale mengi alizungumzwa e, kauli chafu zilianza kutolewa bitoke anamzungumzia vibaya akatambulisha pia mahusiano mapya mengine na mtu wake ambaye alikuwa naye hata kiulizo kwenye interview anaonyesha kwamba hampendi kabisa kabisa nani Yusufu Mrela ambaye alimuumiza kutokana na mahusiano hayo. Sasa kitu ambacho nakujuza sasa ni kwamba kuna kuna kitu ambacho binafsi nimekuwa sikielewi kwenye account ya Ibitoke kutoka Juni kutoka Juni 3 mwaka huu wiki moja iliyopita kwa sababu eh, Juni 3 aliposti picha kwenye Instagram yake walikuwa ni kama kwenye Event TV anaonekana ibitoke akiwa na tabasamu pale pamoja na Yusufu Mlela mwenyewe halafu hakuandika caption yoyote ilikuwa ni Juni 3 mwaka huu lakini kwenye comment alikuja Mlela akaandika bebe yani kimaanisha kwamba mpenzi wake na ibitoke aka reply kwenye hiyo comment akasema kwamba i miss akaweka na ka emoji fulani hivi ka kuonyesha kwamba anamchumu eh mwanabana alafu Mlela naye akaja ku reply chini tena akasema see you soon. Sasa hii ilionyesha kwamba inawezekana wamearudia mahusiano au walikuwa wanatekeleza kiki muda wote kama ni kiki mbona kila mtu alienda kwenye mahusiano mengine. Eh? Yaani mnatekeleza kiki alafu kila mmoja anaenda kwenye mahusiano mapya. Hii inakuwa namna gani? Eh? Bwana bwana sasa ilishtua watu kidogo. Wengi walikomenti kwamba hawaelewi nini kimeendelea, nini kinatokea wengine wakadiriki kusema kwamba mnatafuta kiki upya e, na vitu vingine kama hizo hiyo ilikuwa ni tarehe tatu mwezi wa sita mwaka huu lakini baadaye tena siku za mbeleni akaja kuposti e, natazama hapa alikuja kuposti tena picha yake yeye pamoja na, ibi, na, na mlela bitoke pamoja na mlela ilikuwa ni siku mbili zilizopita aliandika caption fupi tu yenye maneno mawili yakifuatana na emoji ya love aliandika aliandika tu kwamba tumeanza kufanana. Moja kati ya komiti ambazo zilishuka pale nyingi tu zaidi ya komiti elfu mbili ni komiti ya ya Mlela mwenyewe ambaye aliandika ali, alianza na emoji ya love akaandika mapacha. Alafu ibitoke na yake reply tena akasema tunafanana. Eh, mwana bwana sasa wengi walionyesha kutoamini amini kitu gani ambacho kinaendelea tena kati ya ibitoke pamoja na Mlela kuna mwingine aliandika unarudia matapishi ibitoke akajibu ndio mbona <laughs> bwana kwa hivyo wengi hawakuelewa kabisa kitu gani ambacho ibitoke anajaribu kufanya ni kumrudia mtu ambaye ali lalamika kwamba na msaliti alimtukana vibaya kwenye mitandao alimsema vibaya akaenda kwenye mahusiano mengine au namna gani hii ilikuwa ni siku mbili zilizopita lakini leo masaa nne matano yaliyopita mipostie picha ya Yusufu Mlela tena akaandika ashi Eh, halafu akasema this is my baby and did nobody gonna take him away from me akamtagi mrela andro pale 
akimaanisha kwamba huyo ndo mpenzi wangu hakuna yoyote atakayeweza kumtoa kwangu. Ya bwana sasa imekuwa ni sinto farm of course hata mimi najiuliza kama ni kiki nyingine tena inakuja ama wako kuja mahusiano serious tena eh, kama ambavyo ilitokea mwanzo haijulikani bado wako serious ama kuna kiki nyingine mpya inakuja mjini hakuna ambaye anafahamu lakini kwa upande wake yeye Yusufu Mlela bwana kuna picha naye aliposti inayomhusisha inamhusisha ebitoke pia waliposti amini ali alipiga naye ile kwa juni nne kumbuka kwamba bitoke aliweka picha yake juni tatu kesho yake mlela kaposti naye aliweka picha ambayo alipiga muda mrefu kidogo wakiwa kitandani of course ilikuwa ni moja kati ya scene ya movie akaandika tu TBT Mbona bwana sasa hajaposti tena chochote kuhusiana na kuhusiana na hajaposti tena chochote kuhusiana na 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 yeye na Bitoke lakini zaidi ni Bitoke na posti kuhusiana na mlela akidai kwamba yeye ni mpenzi wake Unaweza kucheki hapo kuna kitu gani ambacho kina kinaendelea